వెల్కమ్ టు యోయ టీవీ ఐసీసీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో షెఫాలీ రాధా యాదవ్ లో అద్భుత ఆట తీరుతో భారత్ ని సెమీస్ కి చేర్చారు బ్యాటింగ్ లో షెఫాలీ మెరుపులు మెరిపిస్తుంటే రాధా ప్రత్యర్థులను తిప్పేస్తుంది న్యూజిలాండ్ లో జరిగిన మ్యాచ్ లో అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత మహిళల జట్టు యువ ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ భారత్ సెమీస్ చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది ఇక తాజాగా శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్ లో రాధా యాదవ్ నాలుగు వికెట్లతో సత్తా చాటింది షెఫాలీ రాధాలు అంతకు ముందు అసీస్ బంగ్లాపై కూడా సత్తా చాటి ఇండియా విజయంలో తనదైన పాత్ర పోషించింది ఓపెనర్ గా సత్తా చాటుతున్న షెఫాలీ రాధా యాదవ్ గురించి మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా షెఫాలీ విషయానికి వస్తే ఆట కోసం తాను అబ్బాయిలా మారాల్సి వచ్చింది మొదట ఆమె జుట్టు పొడవుగా ఉండేది కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించేది జుట్టు కత్తిరించుకుని వెళ్లి ప్రాక్టీస్ చేసేది షెఫాలీ వయసు పదహారేళ్లే కానీ ఎంతో అనుభవాన్ని ఆమె కూడగట్టుకుంది ఇప్పటికే దేశంలోని ఏదైనా చిన్న పట్టణంలో మైదానంలోకి వెళ్లి ఆడాలంటే అమ్మాయిలు ఎంతో సంఘర్షణను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అయితే షఫాలీ అలాంటి సవాలును దాటుకుని ఇప్పుడు భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు ఆడుతోంది రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ లో షఫాలీ భారత్ తరఫున టీ ట్వంటీ లో అరంగేట్రం చేస్తుంది అప్పటికి ఆమె వయసు పదిహేనేళ్లే క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ కు షఫాలీ పెద్ద అభిమాని ముప్పై ఏళ్ల పాటు సచిన్ పేరిట కొనసాగిన ఓ రికార్డ్ ను గత ఏడాది ఆమె బద్దలు కొట్టడం విశేషం షఫాలీది హర్యానాలో రోహ్తక్ జిల్లా ఆమె తండ్రికి కూడా క్రికెట్ ఆడటం చాలా ఇష్టం అయితే కుటుంబం నుంచి తగినంత ప్రోత్సాహం లభించలేదు తన కుమార్తె విషయంలో మాత్రం అలా జరగకూడదని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు రెండు వేల పదమూడులో రంజీ మ్యాచ్ ఆడేందుకు సచిన్ హర్యానాకు వచ్చి ఓ గెస్ట్ హౌస్ లో బస చేశారు అప్పుడు ఆయన చూసేందుకు షఫాలీ వెళ్లేది అప్పుడు ఆమె టెన్నిస్ మానేసి క్రికెట్ ఆడాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చింది షఫాలీ అంతర్జాతీయ కెరియర్ మొదలై ఐదు నెలలే అయింది కానీ భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ లో ఆమె ముఖ్య పాత్ర అని ఇప్పటి వరకు పదిహేను టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లో ఆడిన షఫాలీ మూడు వందల డెబ్బై పరుగులు చేస్తుంది ప్రపంచ కప్ లో ఇప్పటి వరకు మూడు మ్యాచ్ లో ఆడిన షఫాలీ వర్మ నూట డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఏడు స్ట్రైక్ రేట్ తో నూట పద్నాలుగు పరుగులు చేస్తుంది ఇందులో పదకొండు ఫోర్లు ఎనిమిది సిక్సర్లు ఉన్నాయి ఈ క్రమంలో టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ లో అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్ నమోదు చేస్తున్న బ్యాటర్ గా రికార్డులకు ఎక్కింది అంతేకాదు ఓవరాల్ గా టీ ట్వంటీలో నూట స్ట్రైక్ రేట్ నమోదు చేసి మరో రికార్డ్ ను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుంది అంతర్జాతీయ మహిళల టీ ట్వంటీ క్రికెట్ లో కనీసం రెండు వందల పరుగులు చేసిన క్రికెటర్ల జాబితాలో షెఫాలీది అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్ ఇక అబ్బాయిల తరహాలో దూకుడుగా అదే వర్మ తనతో ఆడిన అబ్బాయిలకు కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పటం ఆమె గొప్పతనానికి నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు షెఫాలీ వర్మ సంచలనాలు ఇప్పుడు కొత్త కాదు పదేళ్ల వయసులోనే అబ్బాయిలా మారి రికార్డ్ సృష్టించింది తన అన్నయ్య పేరుతో ఓ టోర్నీలో పాల్గొని సంచలనాలు సృష్టించి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది టోర్నీగా నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది అంతేకాక ఆమె రోహిత్ సచిన్ ల రికార్డ్స్ కూడా బ్రేక్ చేసి పెను సంచలనం సృష్టించింది ఇక తాజాగా శ్రీలంక నాక్ లోను నలభై ఏడు పరుగులతో రాణించి అత్యధిక పరుగులు చేస్తుంది ఇక మరో మహిళా క్రికెటర్ రాధా యాదవ్ ది కూడా షఫాలీ లాంటి కదే రాధా యాదవ్ వయసు పంతొమ్మిదేళ్లు ఆమె ప్రస్తుతం రెండో టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఆడుతోంది అంతర్జాతీయ టీ ట్వంటీ ర్యాంకింగ్స్ లో అత్యుత్తమ బౌలర్ల జాబితాలో ఆమె నాలుగో స్థానంలో ఉంది రాధా బాల్యంలో కడువు పేదరికాన్ని అనుభవించింది ముంబైలోని కాందివలిలో ఉన్న ఆమె ఇంటిని చూస్తే ఆమె ప్రయాణంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు రాధా తండ్రి ఓం ప్రకాశ్ స్వస్థలం ఉత్తరప్రదేశ్ లోని జౌన్పూర్ ఉపాధిని వెతుక్కుంటూ ఆయన ముంబైకి వలస వెళ్లారు ఓ చిన్న డబ్బాలో పాలు పెట్టుకుని ఆయన అమ్ముతుండేవారు రాధా చిన్నతనంలో క్రికెట్ బాగా ఆడేది కానీ కుటుంబం వద్ద డబ్బులుండేవి కావు అప్పుడు కోచ్ ప్రపుల్ నాయక్ వాళ్లకు ఆసరా అందించి ప్రోత్సహించారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాధాకు తొలిసారి భారత్ తరఫున టీ ట్వంటీలో ఆడే అవకాశం వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఐసీసీ ప్రకటించిన టీ ట్వంటీ టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో రాధాకు స్థానం లభించటం ఆమె ప్రతిభకు నిదర్శనం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న రాధా ఆత్మస్థైర్యం ఎప్పుడూ కోల్పోలేదు ప్రస్తుతం వరుసగా బౌలింగ్ లో అప్పుడప్పుడు బ్యాట్ తుమ్ము సత్తా చాటుతోంది రాధా యాదవ్ ప్రపంచ కప్ లో తనదైన రీతిలో దూసుకుపోతోంది తాజాగా శ్రీలంక మ్యాచ్ లో నాలుగు వికెట్లతో రాణించి ఇప్పటికే సమీస్ చేరిన జట్టుని శ్రీలంకపై గెలవడంతో కీలక పాత్ర పోషించి జట్టులో మరింత విశ్వాసం నింపింది ఈ ఇద్దరు మరో రెండు మ్యాచ్లలో రాణిస్తే భారత మహిళలు వరల్డ్ కప్ ని ముద్దాడటం ఖాయం